Verificarea rezultatelor adunării și scăderii cu numere mai mici decât 10.000. Verificarea rezultatelor adunării și scăderii se realizează efectuând proba. Să lucrăm câteva exemple pentru a înțelege acest lucru. Mai întâi o adunare. 976 plus 456 egal 6 plus 6, 12. 7 plus 5, 12, plus 1, 13. 9 plus 4, 13, plus 1, 14. 1432. Să vedem cum ne verificăm. Efectuăm proba. Putem schimba ordinea termenilor. Schimbând ordinea termenilor, rezultatul rămâne același. Așadar, 456 plus 976 6 plus 6, 12 5 plus 7, 12 plus 1, 13 4 cu 9, 13 plus 1, 14 1432 am lucrat corect Ne putem verifica și prin scădere Din sumă scădem primul termen pentru a-l obține pe al doilea 1432 minus 976. 12 minus 6, 6. 12 minus 7, 5. 13 minus 9, 4. Din sumă scădem al doilea termen pentru a-l obține pe primul. 1432 minus 456. 12 minus 6, 6. 12 minus 5, 7. 13 minus 4, 9. 976. Să rezolvăm acum o scădere. 3006 minus 917. Egal. 16 minus 7, 9. 9 minus 1, 8. 9 minus 9, 0. 2 minus 0, 2. 2089. Să vedem cum ne verificăm dacă am lucrat corect. Făcând proba. Prin scădere. Din descăzut scădem diferența pentru a obține scăzătorul. 3006 minus 2089. 16 minus 9, 7. 9 minus 8, 1. 9 minus 0, 9. 2 minus 2, nimic. 917. Ne putem verifica și prin adunare. Adunăm diferența cu scăzătorul pentru a obține descăzutul. 2089 plus 917. 9 plus 7, 16. 8 plus 1, 9 plus 1 din minte 10. 0 plus 9, 9 plus 1 din minte 10. 2 plus 1 din minte 3. 3006. Am lucrat corect. Așadar, ne putem verifica dacă am lucrat corect inversând ordinea termenilor. Termenul 1 plus termenul 2 egal sumă. Ne verificăm inversând ordinea termenilor. Termenii, termenul 2 plus termenul 1 egal sumă. Sau sumă minus termenul 1 egal termenul 2. 
sau suma minus termenul 2 egal termenul 1. La scădere, descăzut minus scăzător egal diferență. Ne verificăm astfel. Din descăzut scădem diferența pentru a obține scăzătorul sau adunăm diferența cu scăzătorul pentru a obține descăzutul.